നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഷൈനീസ് മെനുലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഇവിടെ ദലിയ ഉപ്പുമാവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ദലിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്രോക്കൺ വീറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ട് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കപ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് ചെറിയ പോർഷൻ്റെ അങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിരയാണ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഇത് ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ പൊട്ടാറ്റോ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ആണോ ഇഷ്ടം അത് ചേർക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല ഇത് ഉപ്പുമാവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം കാണും ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗോതമ്പ് സൂചി നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ദലിയ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കണം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ദലിയൊക്കെ എല്ലാം ക്ലീൻ ആണ് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ആ ദലിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് സോക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്തിലൊക്കെ ഇത് വാഷ് ചെയ്തില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇടും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനെ കുക്കറിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുക്കറിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഈ ദലിയ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നത് കുറച്ച് എണ്ണ ഇടാം എണ്ണ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഒത്തിരി എണ്ണ ഒന്ന് ഇടണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ എണ്ണ ചേർത്താൽ മതി എണ്ണ ഒക്കെ ഇച്ചിരി ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ദലിയ ഇടാം ദലിയ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ദലിയന് നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഇത് കുക്കറിൽ നിന്ന് വിട്ടു വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും അത് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല ദലിയൊക്കെ പിന്നെ ചെറിയ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആവും ആ സമയത്ത് വരെ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇതിന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മിനിറ്റായി ഞാൻ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വിട്ടു വരാൻ തുടങ്ങി പാനിൽ നിന്ന് ഈസിലി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല ഇത് അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലും വരുമായിരുന്നതിന് നല്ല നട്ടി ഒരു സ്മെൽ നട്ട്സിൻ്റെ നട്ട്സ് റോട്ട്സ് റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടൈപ്പിൻ്റെ സ്മെല് വരാൻ തുടങ്ങും നല്ല ഒരു സ്മെൽ വരാൻ തുടങ്ങും ഇന്നതിന് ഇനി നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യണം നമ്മൾ എടുത്ത ഇത് ഒരു കപ്പ് ദലിയാണ് അപ്പോൾ ഏത് കപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് ആ കപ്പിൻ്റെ ഡബിൾ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെള്ളം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് ഒരു കപ്പ് ദലിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ദലിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പോവുക ഇത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരെ ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ പ്രഷറൊക്കെ എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത്
എണ്ണ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഒത്തിരി ഇടണ്ട ജസ്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആ കണക്കിൽ എണ്ണ ഇട്ടാൽ മതി എണ്ണ ചൂടാട്ടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉടുന്ന് പരിപ്പാണ് ഇത് ഇത് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കടലപ്പരിപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പരിപ്പൊക്കെ എല്ലാം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകാൻ തുടങ്ങി ഇതിനകത്ത് കടു അര ടീസ്പൂൺ കടുവാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് വെച്ച് പൊട്ടട്ടെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളി പിന്നെ ഇഞ്ചി ചേർക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറി ലീഫ്സ് ഉണ്ട് അത് ചേർക്കാം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഉള്ളി നമുക്ക് ബ്രൗൺ ആക്കണ്ട ജസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന പച്ചമുളക് ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പൊട്ടാട്ടോ ചേർക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടി ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂണേ ഉള്ളൂ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് അധികം ഉപ്പ് ചേർത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ദലിയ ഇടുമ്പോൾ ബാക്കി ഉപ്പ് ആ സമയത്ത് ചേർക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കാം അര ഗ്ലാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഈ പൊട്ടാട്ടോ ഒക്കെ എല്ലാം കുക്കായിട്ട് വരണം ഇനി ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എല്ലാം നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദലിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ദലിയ നമ്മുടെ മസാലയിലിടാം ഇത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ദലിയയിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ദലിയയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞൾ ഇടാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് മഞ്ഞൾ അപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഇട്ടാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞൾ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ല ഇച്ചിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓൾറെഡി എല്ലാ സാധനം കുക്കാണ് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നല്ലപോലെ യോജിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയായി ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കപ്പലണ്ടി പീനട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തൊലി കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ തൊലി മാറ്റേണ്ട പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ തൊലി മാറ്റിയിട്ടാണ് എടുത്തത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നട്ട്സ് ഒക്കെ എല്ലാം ചേർക്കാം റേസിൻസ് കാഷ്യൂ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽദി ദലിയ ഉപ്മാവ് റെഡിയായി ഇനി ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹെൽദി ദലിയ ഉപ്മാവുടെ റെസിപ്പി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽദിയും റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കൊണ്ടുപോകാം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതിന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ അതിന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കണം എൻ്റെ ചാനലിനെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല ഒരു റെസിപ്പി കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു